हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है जोन प्लेट हैज मल्टीपल फोकाई आज हम जो है जोन प्लेट हैज मल्टीपल फोकाई के बारे में पढ़ेंगे द फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट इज गिवन बाय एफ पी इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर अपॉन पी लैमडा हमने पहले वाले वीडियो में किया था कि जो फोकल लेंथ होता है जोन प्लेट का वो बराबर होता है एफ पी इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी लैमडा के फ्रॉम द इक्वेशन फोर्थ वी कैन फाइंड दैट इफ यू इज इक्वल टू इन्फिनिटी वी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी जो क्वेशन नंबर फोर्थ है उसको हम कंसिडर करेंगे और अगर हम यू के जगह पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वी जो है वो एफ पी के बराबर आएगा क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी जो है वो जीरो होता है तो हमें मिलेगा वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ पी और एफ पी इज इक्वल टू V. That is the focal length of the zone plate is the distance measured along its axis at which the maximum is produced if the source of light is located at infinity. Focal length जो zone plate का focal length है वो उस distance के बराबर है जो कि हम axis से measure करते हैं और उस point पे हमें मिलेगा maximum और इस case में जो source of light है वो infinity पे प्रेजेंट होगा हाउ एवर इन दी अब डेफिनेशन वी आर रेफरिंग टू द मैक्सिमम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी मैक्सिमम पे हमें ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी मिलेगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस बिटवीन द ब्राइटेस्ट मैक्सिमम एंड जोन प्लेट देयर आर अदर पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस एफ पी अपॉन थ्री एफ पी अपॉन फाइव एफ पी अपॉन सेवन एक्सेट्रा एट विच फेंट या मैक्सिमम आर प्रोड्यूस अब ये जो पॉइंट है जहाँ पर एफ पी वी के बराबर होता है वहाँ पर हमें एक मैक्सिमम मिलता है एक ब्राइटेस्ट इल्यूमिनेशन मिलता है और इस मैक्सिमम और जोन प्लेट के बीच में बहुत सारे दूसरे मैक्सिमम भी होते हैं जो कि कम ब्राइट होगा एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम जो कि एफ पी इज इक्वल टू वी पे प्रेजेंट है कौन से पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम मिलता है एफ पी अपॉन थ्री एफ पी अपॉन फाइव एफ पी अपॉन सेवन वाले पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम मिलता है वर्ड्स अनलाइक अ कन्वर्जिंग लेंस अ जोन प्लेट प्रोड्यूस मल्टीपल इमेजेस ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट इसका मतलब क्या है यहाँ पर बहुत सारे मैक्सिमम हमें मिलता है उसका मतलब ये है कि जो जोन प्लेट है वो बहुत सारे इमेजेस प्रोड्यूस करता है सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जेक्ट का द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस कैन बी एक्सप्लेन एज गिवन अहेड और ये जो मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिया है सपोज एफ इज द फोकस ऑफ द गिवन जोन प्लेट एट विच द ब्राइटेस्ट मैक्सिमम इज ऑप्टेन हम सपोज करते हैं कि जो एफ है वो फोकस है जोन प्लेट का जहाँ पर ब्राइटेस्ट मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है फिगर थर्ड और ये चीज जो है फिगर थर्ड में दिखाया है If we move from F towards the zone plate, we can arrive at some point F dash such that three zones can be constructed in each of the half period zone of the given zone plate. In other words, with respect to F dash, the whole of the zone plate can be divided into three P half period zones. अगर हमारे पास P zone period है तो point F dash के मुताबिक इस zone period को हम कितने parts में divide कर सकते हैं three P half period zones में divide कर सकते हैं That is the point F dash will also be a maximum and can be proved as follows. यानी कि ये जो point पॉइंट एफ डेश है वो भी मैक्सिमम होगा और उसको हम अभी प्रूव करेंगे सपोज द फर्स्ट जोन ऑफ द ओरिजिनल जोन प्लेट इज डिवाइडेड इन टू थ्री जोन कंट्रीब्यूटिंग टू एम्पलीट्यूड इक्वल टू ई वन वन ई वन टू ई वन थ्री रिस्पेक्टिवली हम सपोज करते हैं कि हमने क्या करना है हर पीरियड जोन को तीन 
सब जोन्स में डिवाइड करना है ठीक है तो हम क्या करेंगे जो फर्स्ट हाफ पीरियड जोन है ओरिजिनल जोन प्लेट का उसको तीन जोन्स में डिवाइड करेंगे और उन तीन जोन्स में से जो लाइट निकलेगा उसका एम्पलीट्यूड होगा E11, E12, E13. अब वन जो है वो है हमारा फर्स्ट हाफ पीरियड जोन और उसके नेक्स्ट वाला वन के बाद वन या वन के बाद टू या वन के बाद थ्री जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो हमें बताता है कि हमने जोन प्लेट के फर्स्ट वाले जोन को तीन पार्ट्स में सब डिवाइड किया है देन एट एफ डेज द नेट कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू फर्स्ट हाफ पीरियड जोन ऑफ द ओरिजिनल जोन प्लेट तो यहाँ पर जो पॉइंट एफ डेज है उधर इन तीनों जोन की वजह से जो एम्पलीट्यूड है लाइट का वो कितना होगा ई वन देश के बराबर होगा विच इज इज इक्वल टू ये जो तीनों टर्म्स है उसके सम के बराबर आता है लेकिन हमें पता है कि फेस डिफरेंस पाई का डिफरेंस होता है हाफ पीरियड जोन्स के बीच में फेस डिफरेंस पाई होता है तो अल्टरनेटिवली बीच में माइनस साइन आएगा तो यहाँ पर माइनस ई वन टू आया है अब ई वन वन और ई वन टू नियरली इक्वल है पास वाले हाफ पीरियड जोन्स का जो एम्पलीट्यूड है वो नियरली इक्वल होता है इसलिए ये दोनों हो जाएगा कैंसल बचेगा ई वन थ्री सिमिलरली नेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्पलीट्यूड ड्यू टू द सेकेंड हाफ पीरियड जोन इज और उसी तरीके से हमने सेकेंड हाफ पीरियड जोन को भी तीन सब जोन में डिवाइड किया जो की है ई टू वन ई टू टू और ई टू थ्री तो एफ डेज पे ई टू डेज का जो टोटल इंटेंसिटी है वो बराबर आएगा ई टू थ्री के क्योंकि ई टू वन और ई टू टू जो है वो नियरली इक्वल है और ऑपोजिट साइन का है तो हो जाएगा कैंसल सो द कंट्रीब्यूशन Due to different zones of the original zone plate will superimpose to produce a maximum at f dash. तो ये जो अलग अलग zones है zone plate का उसका जो amplitude है वो superimpose करके हमें f dash पे maximum देगा However, the maximum will be less bright than that. एट एफ लेकिन यहाँ पर जो एफ डेज है उधर मैक्सिमम जो है वो कम ब्राइट होगा एफ से क्यों क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स जो है वो कैंसल हुआ है तो उसका असर इस पॉइंट पे हमें देखने को नहीं मिलेगा सिंस द टोटल नंबर ऑफ जोन इन टू विच द जोन प्लेट इज डिवाइडेड विल नाउ बी थ्री पी जब हमने F वाला पॉइंट को कंसिडर किया उधर जो जोन प्लेट था उसके अंदर पीथ हाफ पीरियड जोन था लेकिन जब हम पॉइंट F डेज पे आए तो हर हाफ पीरियड जोन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया तो इधर कितने जोन होंगे थ्री पी होंगे कितने हाफ पीरियड जोन होंगे थ्री इंटू पी होंगे क्योंकि हमने हर हाफ पीरियड जोन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्स्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो थ्री इंटू वन होगा सेकेंड को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है तो थ्री इंटू टू सिक्स जोन हो गया और उसी तरीके से अगर हम पीथ हाफ पीरियड जोन को डिवाइड करेंगे थ्री में हर जोन को तो हो जाएगा थ्री पी जोन एम एफ डेश तो ये जो डिस्टेंस है एम एफ डेश वो किसके बराबर होगा एफ पी डेश के बराबर होगा पहले वाला था हमारा एम एफ जो कि एफ पी के बराबर था अब यहाँ पर होगा एम एफ डेश जो कि एफ पी डेश के बराबर आएगा और पहले वाले केस में हमारे पास कितने जोन्स थे पी थे तो हमने सिर्फ पी लिखा था लेकिन यहाँ पर थ्री पी है तो हम लिखेंगे 3p. अब हमने fp निकाला था यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं fp जो है वो rp पी स्क्वेयर अपॉन पी लैमडा के बराबर है तो यहाँ पर rp पी स्क्वेयर अपॉन पी लैमडा के जगह पे हम fp लिखेंगे और नीचे बचेगा 3. तो एम एफ डेज जो है वो fp पी अपॉन थ्री पे हमें मिलेगा यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम जो है वो देखने को मिलेगा Moving further towards the zone plate, we can find another point F double dash. फिर उसके बाद हम फिर zone plate की तरफ move करेंगे तो हमें एक ऐसा point मिलेगा F double dash such that now with respect to F double dash, each half period zone of the original zone plate can be divided into five half period zones. तो इस पॉइंट के मुताबिक जो हमारा जोन प्लेट में हर जोन जो है वो पांच जोन्स में डिवाइड होगा पांच सब जोन्स में डिवाइड होगा 
so as explain earlier f double dash will also be a maximum to f double dash be maximum hoga or m f double dash your distance have wo barabar aega f p double dash ke or wo barabar hoga r p ka square divided by 5 p lambda kyunki yahan par humne har zone ko panch sub zones mein divide kiya hai panch half period zones mein divide kiya hai to yahan par 5 se into hoga to mf डबल डेज जो है वो हमारा बराबर आएगा एफ पी अपॉन फाइव के और यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा और यही जो पॉइंट्स है वो फोक आय है हमारे जोन प्लेट का दस जोन प्लेट पजेस फोक आय एट डिस्टेंसेस एफ पी एफ पी अपॉन थ्री एफ पी अपॉन फाइव एंड सो ऑन तो जोन प्लेट जो है वो फोक आय मल्टीपल फोकाय होता है उसके अंदर और वो जो फोकाय है वो कौन से डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है एफ पी एफ पी अपॉन थ्री एफ पी अपॉन फाइव और सो ऑन फोकस जो है वो पॉइंट है जहाँ पे लाइट रेज जो कि इन्फिनिटी से आता है वो जब लेंस पे पड़ता है तो कन्वर्ट होता है तो वो पॉइंट जहाँ पे रेज कन्वर्ट होता है उसको हम कहते हैं फोकस तो यहाँ पर रेज कहाँ पर कन्वर्ट होता है एफ पे कन्वर्ट होता है और हमें देता है मैक्सिमम एफ डेज पे कन्वर्ट होता है हमें देता है मैक्सिमम एफ डबल डेज पर भी कन्वर्ट होता है तो ये जो जोन प्लेट है उधर अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पर ये जो रेस है वो कन्वर्ट होता है और जहाँ पर रेस फोकस होता है वहाँ पर हमें इमेज भी मिलता है तो यहाँ पर ये मल्टीपल इमेजेस देता है ये जो जोन प्लेट है उसके अंदर जो हाफ पीरियड जोन्स का नंबर है वो स्क्रीन के पोजीशन पर डिपेंड होता है इसलिए उसके अंदर मल्टीपल फोक आय होता है तो यही है आज का टॉपिक और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग